่อนอื่นเรามาดูกันก่อนเลยว่าหน้าต่างการทำงานที่มีแถบเครื่องมือที่จะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนั้นมีอะไรบ้างนะคะเรามาดูที่ปุ่มแรกก็คือ Quick Menu Quick Menu นั้นจะประกอบไปด้วยตัวแรกคือ Recent p o w e r t o o l สำหรับแสดงชิ้นงานของเราที่ได้เคยสร้างหรือออกแบบเอาไว้แล้วตัวที่2เป็น Template เมื่อเราคลิกก็จะเชื่อมโยงมายังหน้าที่รวบรวม Template ไว้นะคะตัวที่3คือ My p o w e r t o o l เมื่อคลิกจะแสดงชิ้นงานของเราที่ได้เคยสร้างเอาไว้นะคะตัวสุดท้ายคือ New Project คือการออกแบบชิ้นงานใหม่นั่นเองค่ะตัวที่2นะคะก็คือโลโก้พาวตูนนั่นเองโลโก้พาวตูนนี้หากเราคลิกนั้นจะมาปรากฏที่หน้ารวบรวมชิ้นงานของเรานะคะก็คือตรงนี้นะคะตัวต่อมาค่ะคือ Notification เป็นตัวแจ้งเตือนนะคะก็จะมีการแจ้งเตือนแบบนี้นะคะเป็นจดหมายตัวถัดมาค่ะคือ Help ค่ะ Help จะเป็นปุ่มในการขอความช่วยเหลือค่ะก็จะมีเนื้อหาที่ช่วยตอบปัญหาเราได้นะคะตัวถัดมาจะเป็นแถบในการแก้ไขและตั้งชื่อให้กับชิ้นงานของเรานะคะตัวต่อมาเป็นปุ่มเซฟค่ะตัวถัดมาเป็นปุ่ม Edit ค่ะก็คือจะมีให้เลือกเป็น Cut Copy และ Pass ค่ะตัวถัดมาค่ะจะเป็นการ Undo ค่ะและ Redo ค่ะปุ่มถัดมาเป็นปุ่ม Preview ค่ะเพื่อแสดงการนำเสนอก่อนที่เราจะทำการเผยแพร่ออกไปค่ะปุ่มถัดมาเป็นปุ่ม Export ค่ะไว้สำหรับอัปโหลดแล้วก็ดาวน์โหลดชิ้นงานของเราหรือจะแชร์ชิ้นงานของเราไปยังช่องทางอื่นๆได้ค่ะตัวถัดมาเป็นการสลับโหมดนะคะโหมดในการออกแบบชิ้นงานของเราค่ะมีให้เลือก2ตัวคือ Simple Mode และ Customize Mode นะคะถัดมาค่ะปุ่มนี้จะเป็นปุ่ม Zoom In นะคะเพื่อซูมหน้าต่างการทำงานของเรานะคะแบบนี้นะคะ Zoom In และปุ่มใกล้ๆกันก็คือ Zoom Out ค่ะแบบนี้นะคะถัดมาเป็นปุ่ม reset ค่ะก็คือให้กลับมาค่าเริ่มต้นนั่นเองค่ะถัดมาเรามาดูแถบเครื่องมือด้านขวามือกันเลยนะคะตัวแรกก็เป็น layout ตัวที่2เป็น background ตัวที่3 text ตัวถัดมาเป็น library ตัวต่อมาเป็น object graph sound image แถบเครื่องมือตรงนี้จะช่วยในการสร้างชิ้นงานเราได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะสามารถเพิ่มในส่วนของเนื้อหาได้นะคะแถบเครื่องมือถัดมาเป็นแถบกำหนดระยะเวลาในการนำเสนอค่ะเราสามารถตั้งค่าในการนำเสนอได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลำดับในการนำเสนอก่อนหรือหลังนะคะแถบตรงนี้ค่ะจะช่วยให้เรานำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะถัดมาจะเป็นปุ่ม play ค่ะปุ่ม play ตัวนี้นะคะไว้สำหรับเล่นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สไลด์แรกไปจนถึงสไลด์สุดท้ายนะคะส่วนตัวที่2เป็น play เฉพาะภาพนิ่งนั้นนะคะหรือสไลด์นั้นนะคะ
ถัดมาเป็นปุ่มในการสลับรูปแบบนะคะมี Movie กับ s l i d e s h o w นะคะซึ่งมีข้อแตกต่างกันก็คือหากเป็น s l i d e s h o w นั้นก็จะเป็นการนำเสนอคล้ายๆกับ powerpoint นั่นเองค่ะแต่ถ้าหากเป็น movie mode นะคะก็จะนำเสนอในรูปแบบของวิดีโอนั่นเองค่ะปุ่มถัดมาค่ะเป็นปุ่มกริดค่ะคือการแสดงเส้นกริดหรือไม่แสดงเส้นกริดนั่นเองถ้าเราคลิกนะคะก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่การทำงานของเรานั้นมีเส้นตารางขึ้นมานะคะหากเราไม่ต้องการก็ให้คลิกอีกครั้งหนึ่งเพื่อปิดไปนะคะเส้นนั้นก็จะหายไปนะคะแบบนี้ค่ะถัดมาเป็นปุ่มในการเลือกสไลด์ค่ะเลือกแสดงผลสไลด์แบบนี้นะคะหากเราต้องการไปยังสไลด์อื่นๆนะคะเพียงเท่านี้ค่ะหากเราเรียนรู้แถบเครื่องมือที่สำคัญสำคัญเราก็จะสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ